আসসালামু আলাইকুম দর্শক আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি মোমো ইন হোটেলে এটি বগুড়ায় অবস্থিত অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন আজ আমরা রয়েছি বগুড়াতে পুরো বগুড়া সিটি আপনাদেরকে ঘুরে দেখাবো বগুড়ার বিখ্যাত সব জায়গা আজকের ভিডিওতেই পেয়ে যাবেন তাই আশা করব ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন আমরা এই মুহূর্তে বগুড়ার যে মোমো ইন হোটেলের সামনে রয়েছি এটি একটি পাঁচ তারকা মানের হোটেল আধুনিক সকল সুযোগ সুবিধাই রয়েছে এই পাঁচ তারকা মানের হোটেলে যারা বগুড়ায় ঘুরতে আসবেন তারা চাইলে এই মোমো ইন হোটেলে থাকতে পারেন এখানে চমৎকার একটি লেক রয়েছে এই লেকে আপনি চাইলে বোট রাইডিং করতে পারেন বগুড়া বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের বগুড়া জেলার একটি শিল্প ও বাণিজ্যিক শহর এটি রাজশাহী বিভাগের অন্তর্গত একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ শহর আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি বগুড়ার একটি বিখ্যাত কলেজ সরকারি আজিউল হক কলেজের সামনে বগুড়াতে বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আরও রয়েছে বগুড়ার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় সরকারি মজিবুর রহমান মহিলা কলেজ আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি ভান্ডারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে বগুড়ার বিখ্যাত জায়গার মধ্যে অন্যতম সাতমাথা মোড় বগুড়ায় এখনও সপ্তাহের বিভিন্ন দিন বিভিন্ন জায়গায় হাট বসে এর মধ্যে সুলতানগঞ্জ হাট অত্যন্ত নাম করা আমরা এখন সুলতানগঞ্জ হাটেই রয়েছি ছশো টাকা পিস বারোশো টাকার জোড়া এই হাটে হাঁস ছাড়াও পাওয়া যায় মাছ মুরগি এবং গরুর গোস্ত যমুনা নদী কাছে হওয়ায় এখানে যমুনার ইলিশ সহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ওঠে এই হাটগুলোতে জিলাপি কত করে ভাই একশো চল্লিশ টাকা গুড়ের হাটের মধ্যে এই সকল মিষ্টি আইটেমগুলো কিন্তু খুবই জনপ্রিয় যারা হাটে বাজার করতে আসেন তারা বাড়ির মানুষদের জন্য এই সকল মিষ্টি আইটেম বাসায় নিয়ে যান লবণ গুড়ের জিলাপি কত করে কেজি একশো চল্লিশ তাহলে এখানে বসি হ্যাঁ বসি একটা হাটে এলে কিন্তু পান সুপারিও দেখতে পাওয়া যায় এ পাশটায় পান সুপারির দোকানগুলো রয়েছে পান সুপারির পরে এই পাশটা এসে দেখতে পেলাম গরুর গুস্ত বিক্রি হচ্ছিল
para gostar de aí, Vai, मट मटा मार बोला कौत करे ये हाथे ले आपने टाट का शोभ जो पे जाते हैं जेही तो बोगर आशे पशे ओने कृषि प्रथम ऐलाका रहे थे ताई इखने ले टाट का शोभ जो पास हम बोगर ओने बेशी आर ये सोल पड़े की पता दुनिया पता 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 क्या कीजिए लाल चाक ये टी बोगर आर बांग्लादेश कृषि उन्नयन कॉरपोरेशन আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি বনানীর করত নদীর সামনে এই নদীটি এখন ছোট হতে হতে এই অবস্থায় চলে এসেছে বগুড়া শহর যখন এখনকার মতো শহর হয়ে ওঠেনি তখন কিন্তু এই বাড়িগুলো ছিল এক একটা বাড়ির উঠানে এখনো বিভিন্ন প্রজাতির ফল গাছ দেখতে পাওয়া যায় এটি পূর্ত ভবন বগুড়া एर पशे ही रहे थे बोगुराय अवस्थित और शौरक भवन। आम्राई मोर्टर रहे थे बोगुरा सिटी बालिका उच्च विद्यालय शामने। एटीओ किंतु बोगुरार उत्तन तो नाम को रहे थे शिक्षा प्रतिष्ठान। एटी बोगुरार बांग्लादेश बैंक के रहे थे शाखा। बुगुरा नाम करा शिक्षा प्रतिष्ठान में पाशा पाशी रोए चे बेश किचु हस्पताल। एटी मोहम्मद आली हस्पताल बुगुरा। एटी प्राय दुशो पंचा शौजा बिष्टो एटी हस्पताल। আমরা এবার চলে এলাম ফন্টুনিয়া ঢাকা বাস স্ট্যান্ডে এখান থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে বাসগুলো ছেড়ে যায় আমাদের হাতের বামে রয়েছে ঠন্ঠনিয়া ঈদগা মাঠ টি প্রায় শত বর্ষি পুরনো একটি ঈদগা মাঠ ঠন্ঠনিয়া ঈদগা মাঠের পাশেই রয়েছে ভাই পাগলার মাজার সাদা নীলে রাঙানো এই ভবনটি একটি মসজিদ এটি ভাই পাগলার মাজার সংলগ্ন মসজিদ নামে পরিচিত এই মসজিদের পাশে রয়েছে সাইক জেনারেল হসপিটাল এটি একটি প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান আমরা এই মুহূর্তে যে সড়ক দিয়ে চলছি এর নাম সাতমাথা টু বনানি রোড এই রোডেই রয়েছে বগুড়ার ল্যাবেড এর শাখা এটাই সেই ল্যাবেড ডায়াগনস্টিক সেন্টার আমাদের হাতে ডানে রয়েছে রেইনবো কাউন্টি সেন্টার এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার
আমাদের হাতে বামে হলি কোরআনের একটি নিজস্ব ক্যাম্পাস রয়েছে আমাদের হাতের বামে রয়েছে হেলথ সিটি স্পেশালাইজড হসপিটাল এটি আই আই টিভি এডুকেশনাল কমপ্লেক্স এটি পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ বন্ধুরা বুঝতেই পারছেন একটার পর একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে এই বগুড়া শহরে আমাদের হাতে ডানে রয়েছে র্যাব বারোর কার্যালয় আমরা চলতে চলতে বনানির খুব কাছাকাছি চলে এসেছি আমাদের হাতের বামে রয়েছে শাহ সুলতান কলেজ এটি বগুড়ার নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় বন্ধুরা ইতিহাস থেকে জানা যায় বাংলার প্রাচীনতম একটি নগরী হচ্ছে এই বগুড়া মৌর্য যুগে একটি পূর্ণবর্ধন নামে পরিচিত ছিল বগুড়ার প্রাচীন নাম পূর্ণবর্ধন এটি বরেন্দ্র ভূমি বলে খ্যাত অঞ্চলের অংশ বিশেষ আজকে রাজশাহীও এই অঞ্চলভুক্ত ছিল অঞ্চলটি নয় থেকে বারো শতক সেন রাজাদের দ্বারা শাসিত হয় পরে তেরোশো শতকের শুরুতে তা মুসলিম শাসকদের অধীনে আসে তেরোশো শতকের শুরুতে এই এলাকা মুসলিম শাসকদের হাতে চলে যায় তারপরও সেন বংশের নৃপতিরা সামন্ত প্রধান হিসেবে প্রায় একশো বছর শাসন কার্য চালায় এরপর অচ্যুত সেনের আচরণে রাগান্বিত হয়ে গৌড়ের বাহাদুর শাহ সেনদের বিতাড়িত করেন উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বগুড়া সাত নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল বগুড়া শহর বগুড়া জেলার মধ্যভাগে করতোয়া নদীর কোলঘেসে অবস্থিত করতোয়া নদী উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে বগুড়াকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে বগুড়ার উত্তরে গাইবান্ধা এবং জয়পুরহাট জেলা পশ্চিমে নওগা জেলা দক্ষিণে সিরাজগঞ্জ জেলা এবং পূর্বে যমুনা নদী সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বগুড়া শহরের অবকাঠামোগত প্রচুর উন্নতি সাধিত হয়েছে নতুন শহর পরিকল্পনার মাধ্যমে রাস্তাগুলোকে পুনর্নির্মাণ এবং দুই লেনে উন্নীত করা হয়েছে এখানকার মাটি বেশ উর্বর এবং এখানে প্রচুর শস্যের উৎপাদন হয় বিগত কয়েক বছরে বগুড়ার লাল মরিচের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যা কিনা একশো কোটি টাকার ব্যবসায় পরিণত হয়েছে ব্যবসা বাণিজ্যে উন্নতির সাথে সাথে এখানকার ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনাতেও এসেছে নতুন মাত্রা এই বগুড়াতে চলছে এশিয়া হাইওয়ে নির্মাণ কাজ যা পুরোদমে চলছে এর ফলে এই সড়কগুলো আরও অনেক বেশি প্রশস্ত হচ্ছে এই বগুড়াতেই রয়েছে বেশ কিছু দর্শনীয় স্থান বগুড়ার মস্তানগড়ের কথা তো কম বেশি সবারই জানা বগুড়ার দই সারা দেশে বিখ্যাত এই মহস্থানগড় বগুড়া শহর থেকে এগারো কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এখানে পূর্বে রাজা পশুরামের রাজ্য ছিল এখানে বেহুলা লক্ষিন্দরের বাসরঘর ও গোবিন্দভিটা রয়েছে আছে জাদুঘরও প্রিয় দর্শক আমরা এই মুহূর্তে বনানির জাহাঙ্গীরাবাদ ক্যান্টনমেন্টে রয়েছি বগুড়ার সংস্কৃতির কথা যদি বলতে হয় সুফি মারাঠি লালন ইত্যাদি নিয়ে বগুড়ার সংস্কৃতি অত্যন্ত সমৃদ্ধ বগুড়া থেকে প্রকাশিত কয়েকটি আঞ্চলিক পত্রিকার মধ্যে রয়েছে দৈনিক করতোয়া দৈনিক আজ ও আগামীকাল দৈনিক উত্তর কোন দৈনিক বগুড়া দৈনিক চাঁদনি বাজার দৈনিক উত্তরাঞ্চল সহ উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু পত্র পত্রিকা বগুড়া শহরে শহীদ চান্দু স্টেডিয়াম নামে আন্তর্জাতিক মানের একটি ক্রিকেট স্টেডিয়াম রয়েছে প্রিয় দর্শক আমরা এই মুহূর্তে ক্যান্টনমেন্ট এলাকার সামনে দিয়ে যাচ্ছি
আমাদের হাতের বামের রাস্তাটি চলে গেছে নাটোর এবং রাজশাহীর দিকে ডানের রাস্তাটি বগুড়া বাইপাস চার মাথা রংপুর দিনাজপুর নওগাঁর দিকে চলে গেছে আর ডান দিকে চলছে এশিয়া হাইওয়ে নির্মাণ কাজ দেখতেই পাচ্ছেন কি বিশাল কর্মযজ্ঞ চলছে এখানে প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে এক নজরে দেখিয়ে নেই এশিয়া হাইওয়ে নির্মাণ কাজের অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে এক লাখ কিলোমিটার ধৈর্ঘ্যের এই পাকা রাস্তা এশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করবে ইউরোপকে পণ্য ও যাত্রী নিয়ে বিনা বাধায় লরি বাস গাড়ি চলবে এই রাস্তায় প্রকল্পটির নাম এশিয়ান হাইওয়ে এই প্রকল্পের আয়তায় অসংখ্য সড়কের একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার কথা এই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুক্ত হওয়ার কথা দুই মহাদেশে দুই দূরত্তম প্রান্তের রুট ম্যাপ অনুসারে একজন যাত্রী ঢাকার একটি হাইওয়েতে প্রবেশ করে বিনা বাধায় তামাবিল হয়ে ভারত ও মিয়ানমার অঞ্চল দিয়ে হো চি মিন সিটি হ্যারন বেইজিং সিওল পেরিয়ে সবশেষে টোকিওতে পৌঁছাতে পারবেন অন্য রুটটি বের হবে বেনাপুল দিয়ে তারপর কলকাতা নয়াদিল্লি লাহোর ইসলামাবাদ কাবুল তেহরান হয়ে ইসলামাবাদে গিয়ে শেষ হবে প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগছে কমেন্টস করে জানাতে ভুলবেন না ভালো লেগে থাকলে একটি লাইক দিন বন্ধুর সাথে শেয়ার করুন আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতেও ভুলবেন না চলতে চলতে চলে এলাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি একে এটি বগুড়া পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এক এটি বগুড়া জিয়া মেডিকেল হাসপাতাল আমরা এখন বগুড়া জিয়া মেডিকেল হাসপাতালের ভিতরের দিকে প্রবেশ করছি আমরা এখন বগুড়ার বিখ্যাত নাচ গার্ডেন হোটেলের বাইরের এরিয়া দিয়ে ঘুরব আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখো বাইরের এরিয়াটাও আসলে কতটা সুন্দর আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি হোটেল নাজ গার্ডেনে এটি একটি চার তারা কমানের আবাসিক হোটেল হলেও এখানে আপনি চাইলে ঘুরতে আসতে পারবেন এখানে চমৎকার একটি কৃত্রিম লেক রয়েছে অনেকে এই লেকে বোট রাইডিং করছিলেন
প্রিয় দর্শক পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বগুড়ার নাচ গার্ডেন থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আশা করছি ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ